¿Cómo se ve César Millán y qué liderazgo ve hacia esa parte como migrante triunfador, como migrante exitoso, eh, que son muy pocos los que logran lo que usted logra? Bueno, primeramente el emigrante no es una persona que le quita el, el trabajo a nadie, ¿no? Eso hay que, hay que aclararlo muy bien. El emigrante simplemente llena espacios vacíos. Entonces hay que, hay que estar muy, muy uh, concreto en ese aspecto, ¿no? Porque muchas, mucha gente se siente mal decir soy emigrante. Yo soy muy orgulloso de ser emigrante, ¿no? Eh, pues lo bonito de mí, pues yo creo que, que yo tenía una, una meta muy clara de ser el mejor entrenador de perros en el mundo y resultó que terminé enseñándole a, a los americanos cómo es una relación sana uh, con respeto a los perros. Oh, pues, en una relación con un perro es lo más fácil del mundo, ¿eh? lo más fácil del mundo. El perro, tienes dinero o no tienes dinero, te quiere. Estás gordo, estás flaco, te quiere. Estás joven, estás viejo, te quiere. Entonces el perro no le interesa cómo tú te ves por fuera y lo que tienes por fuera. Lo que el perro le interesa es cómo tú te sientes por dentro. Entonces el perro te hace honesto. Porque lo único que te, lo que te tienes que preguntar es cómo te sientes tú. Mucha gente se siente, se excita, se pone ansiosa, se pone estresada, se pone miedosa. Entonces el perro no va a seguir esa energía. El perro lo que sigue es energía. Entonces, ¿qué energía sigue el perro? Calmado y en confianza. Esa es la única energía que sigue el perro. Entonces el perro te hace más disciplinado. Porque el humano te sigue, con que le pagues el humano te sigue, pero el perro no. A mí me interesa todo el mundo, you know? eh, claro México es, es mi patria y es de donde yo soy y que, pues, que mejor que, 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 que México cambies, cambiara esa forma de ser con los animales. Primero, para que vea que pueda haber un cambio, si todos nos, nos reunimos y nos juntamos para que pues, sea ese cambio. Como lo que está pasando en Tijuana, ¿no? esto es un, una cosa que ha que se ha, sido, se ha logrado gracias a que hay muchos voluntarios que quieren esta forma, esta forma de pensar, esta forma innovadora. Estamos haciendo algo, por eso tengo una fundación, la, la Fundación César Millán, que, que nos encargamos de, de, de pues, enseñar a la gente cositas chiquitas que muchas veces pues, uno como mexicano pues, no está siendo influido por esa forma de pensar, como la castración, que mucha gente no lo ve como una cosa grande, pero es una cosa muy importante, ¿no? la adopción. Se practica lo que es abrir el corazón a otro para, para poderle darle esa oportunidad. El encantar simplemente significa conectarte, ganarte la confianza, pero te la ganas por ser respetuoso. ¿sí? Hay, hay personas que, que, los, que, los, que las gallinas los corretean ¿no? uh -huh. porque le tienen miedo a la, garrín, a la gallina. Entonces la energía de esa persona es, un, es una energía negativa, por lo tanto la gallina lo corretea. ¿Me explico? Entonces es muy fácil si tú estás tranquilo, el animal te va a confiar en ti. Y si tú sabes cómo él se comunica, pues el, anima, el animal se siente respetado. Por lo tanto, te va a dar ese respeto. Entonces, la, re, la repetición de esos dos ingredientes es lo que te da la lealtad. La lealtad te la ganas. ¿Qué le falta por hacer a César Millán? Pues cambiar al mundo. Hay que cambiar el mundo. 